top 10 armët më të përhapura në bol. Ju lutemi beni subscribe e sato. 10. Smith Eson Model 10 Smith Eson Model 10 është një revolver popular me korniskë gjatë viteve rrët 6.000 000 të tila janë prodhuar, duke e bërë atë pistoletën më të njohër të shekullit të 20. Midis viteve 1900 dhe 1960, revolveri përdori zakonisht nga agencit e policis Amerikanë. A i ju dha trupave Amerikane gjatë të dy luftrave botërore, me një model Victori të ndërtuar midis filimit të viteve 1922 dhe 1924. Vendet aleate si mbretëria e bashkuar, Australia, Zelanda e Re dhe Kanadaja morën rreth 1 milion revoler. Modeli 10 u rrit për të dominuar tregun e pistoletave të policis pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Model 10 dhe revolveret e tjerë Smith e Son ishin pistoletat më të njohra të policis në shtetet e bashkuara dhe në mbar botën, me forcat policore në mbretërin e bashkuar Irland, Austri, Burma, Kanada dhe shumë vendet të tjera që i përdorin ato. Nënd Hetzler Koch më përpes Në filim të viteve 1960, kompania Hetzler Koch shvilloj pistoletën automatike më përpes. Doli të ishte një dizajn jash zakonisht i sukseshëm. Policia e Gjermanis përëndimore, rojet kufitare dhe forcat speciale e miratuan atë në vitin 1966. Doli të ishte një dizajn jash zakonisht i sukseshëm. Pavarësisht nga mosha e ti dhe prezantimi automatikve moderne dhe përparimet teknologike, më përpes përdoret ende në rreth 90 vende, përfshirë Gjermanin. Prodhimi i ti vazhdon ende. Grecia, Irani, Meksika, Pakistani, Arabia Saudite, Sudani, Turqia dhe mbretëria e bashkuar e prodhojnë këtë armë me licens. Familia më përpes e automatikve dhe karabinave nënd mëmë është e njohër sepse është e lejth e shkathet në zona të vogla, ku policet janë më shpesh se sa jo ka ergonomi të shkëllqyër, është i besueshëm dhe ka një kapacitet të madhë municionesh. Ted Colt me 1911 Shumë pistoletat të hershme gjysma automatike ishin të vendosura për municion të kalibrit 38, por oficerët ankoeshin se 38 kishtë fuqit të pamjaftueshme ndaluese në betej. Këtu vjen jonë Bronin. Kur Bronin nisi të zhvillon të pistoletën gjysma automatike, a i tashmë kishtë një reputacion si një kryues kreativ armësh, por dizajn i ti me kalibr 25 për koldë vendosi një nivel të ri. Erdi me një revist të ndashme me 7 raunde dhe funksionon të pa të meta në qdo situat. Në vitin 1911, ushtria Amerikane miratoj pistoletën revolucionare të Bronin dhe e quajtja të më 1911. Ishte arma standard e ushtarake në shtetet e bashkuara deri në vitet 1990, kur u zëvendësua nga bereta në në mëmë. Me 1911 është ende i popularizuar në mesin e civilve që konkurojnë në qitje konkuruese, pavarësisht nga pensionimi i ti si arma standarde për forcat e armatosura të sëhërba. Disa firma vazhdojnë të prodhojnë modelet e stilit me 1911, të cilat janë të gjitha mjaftë të njohura. Shumë njërës e konsiderojnë atë pistoletën më të mirë, nëse jo armën më të mirë të prodhuar ndo njëherë. 7. Bronin Hipoer Bronin Hipoer është një pistolet legendare beteje nëndë më më e kryuar nga armë bërësi më i njohër Amerikan. Konsiderohet gjersisht si një nga pistoletat më të mira luftarake të kryuar ndo njëherë. Një nga pistoletat më të mira luftarake të ndërtuar ndo njëherë është pistoleta Bronin Hipoer, e prodhuar filimisht në vitin 1935. Hipoer ende përdoret ose është zëvendësuar së fungmi nga forcat e armatosura në mbi 50 vende në mbar botën. Êshtë i lejth, i sakt, ka një këmë të rehat shëm kapje dhe është i vendosur në nënd më më me një magazin me kapacitet 13 rumbullake. Jash shteteve të bashkuara, hërpë, e cila shkon me emrat të ndryshëm, blersohet shumë sepse ishte pistoleta e fundit e projektuar nga jonë Bronink i cili gjithashtu projektoj një 1911 dhe nderohet nga Amerikanët. Jash Makarov Pistol Makarov mund të duket bazë, por rusët synonin të ishte kështu. Pistoleta Makarov është një pistolet relativisht e fuqishme pas i përdor sa më pak komponent të jetë dhe mundur dhe përdor qelik shumë të qëndrueshëm. Me gjithë se konstruksioni i thjesh prej qeliku i pistoletës rrit besueshmërin dhe qëndrueshmërin e saj, e bën atë shumë më të rëndë se armët e zjarit të krahasueshme. Besoni apo jo, një nga atributet më të dukshme të Makarov është funksionimi ti tepër i sigurt. 
qitësja rusë ka një qelë sigurie të re dhe të thjesht për të përdorë, përveç funksionit të ti të sigur të këthimin. Përveç së shërben si një lev normale sigurie, kjo pa isi ndalon në mënyrë efektive që kiqin nga goditja e kunit të shkrepjes për shkak të tërheqjes së ti veçanërisht të fort të këmbëzës me veprim të dy fish. 5. Glok Series, Glok 17 Gloku është një nga pistoletat polimer më të njohura në trej. Po thuaj se të gjithë janë të njohur me emrin Glok, pavarësisht nëse janë të apasionuar pas armëve. Kjo pistolet është dhe aftë të funksionoj në mjediset më ekstreme. Kjo pushk është tepër e besueshme. Për shkak të kësaj, Glok është bër arma e shërbimit të zgjedhur për shumë departamentet të zbatimit të ligjit. Mund të zhytet në baltën më të keqe, të hidhet, të mbulohet me rër, të hidhet në një rëshitje dë bore, pastaj të ngrijet dhe të gjuaj bam bam. 4. Remington 870 Remington Arms Company, vëllësa prodhon Remington model 870, një arm gjahu me pong. Njerëzit e përgjithshëm zakonisht e përdorin atë për balta sportive, gjueti dhe vetëm brojtje, si dhe nga policia dhe organizatat ushtarake në mbarë botën. Remington 870 ishte modeli i 4 të rëndësishëm në linjën e armëve gjahu me pomp Remington. Ata janë po ashtë të popularizuar me ushtarakët, prandaj, ato ka të njërë të gjendën në qdo departament qeveritar të shteteve të bashkuara që kërkon armë. Ata janë shfaqër në afro 80 filma dhe janë të përfajsuar në gjysmën e vendeve të gënjëzet, me gjithë se përdorimi i kinës është i palicensuar. Ajo që është e mahniqme është se sa e zakonshme është kjo armë edhe pse nuk është përdoru në ndonjë betej të madhe që okbja nuk e ka sankcionuar, për sërë, pa rebelime dhe pa luftëra civile. 3. Uzi Tony Montana e përdori këtë armë për të ndezur gangsteret me kostume pastel për gjatë bregut të Miami, duke i dhenë asaj pamjen e saj më ikonike. Uzi, një nga eksportet më të njohurat e Izraelit, u prodhua për her të par në vitin 1951 dhe variacionet më të njohura, Mini dhe Mitro. U zhvillua në 1982 dhe 1983. Ato përdore nga shërbimet e armatosura të mbi 90 vendeve dhe speciale operacionet dhe njësit e siguris në edhe më shumë. Uzi, konkurenti kërësori më pëpes, ka arritur të mbush boshullqet në treg që lë më pëpes, i fshejur, i lejt dhe me shpejtësi të shpejt zjari. Si rezultat, ata kam prodhuar rreth 10 milion njësi në mbar botën. 2 Karabina më 4 Në numrin 2, ne kemi familjen e armatimeve R-15. Blen të përmendet se për caktimi ushtarak Amerikan një R-15 është më 16. Më vond, u prodhua një version karabina i më 16, i njohër si më 4. R-15, më 16 dhe më 4 janë në thelb e një të armë me disa ndryshime të vogla. Më 16 ka një dizajn novator. Shumica e armëve të zjarit në atë ko ishim prej druri dhe metali. Me 16 ishte ndoshta arma e parë që përdori polimere dhe plastik në vënd të drurit në ndërtimin e saj. Pasi ju në nështrua testimit të gjerë, me 16 u pranua në shërbimin u shtarak Amerikan në 1964 dhe u vendos në Vietnam vitin e ardhshëm për operacione luftarake në gjungël. Me 16 a një përfundimisht zëvendësoj pushkën më 14 të vjetëruar dhe të pacendrueshme si pushka e regull të shërbimit të ushtris Amerikane në vitin 1969. Pas induksionit të saj, me 16 vazhdon të evoluaj. Shumë rishikime u kryuan për të adresuar të metat e botimit të më parshëm. Një akë 27 Top 10 fermet me të përhapura në e botë Ak 27, i zhvilluar në Rusi, renditet i pari në Lis. Për shkak të besueshmëris së ti, unë i referohem Ak 27 si gloku i pushkve. Kjo armë mund t'i rezistoj temperaturave të larta dhe një abuzimi të madhë dhe ende funksionon mirë. Së bashku me besueshmërin e ti, Ak 27 është gjithashtu jash zakonisht i thjesh për të përdorur, disa pretendojnë se edhe një fëmi i vogël mund të bëjë këta. Gjë që fatkejsisht është e vërtet në shumë zona të shkaturuar nga lufta.